அனைவருக்கும் வணக்கங்கள் நாம் இந்த காணொலியில் பார்க்கவிருக்கும் தலைப்பு நாம் சிறு வயதிலிருந்து இது நாள் வரை ஒவ்வொரு தருணத்திலும் பார்த்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு வடிவம் ஆம் நாம் இன்று வட்டத்தின் பல பகுதிகளை பற்றி தெளிவாகவும் விரிவாகவும் இந்த காணொலியில் காணவிருக்கிறோம் இந்த உலகில் பல கண்கவரும் கட்டிடங்கள் விளையாட்டு மைதானங்கள் ஏன் குழந்தைகள் விளையாடும் பொம்மைகள் அது மட்டுமல்ல நாம் விளையாட்டும் ராட்டினமும் வட்டம் வடிவில் தான் இருக்கின்றது வட்டம் என்ற அழகான வடிவத்தை நாம் பல இடத்தில் பார்த்திருப்போம் சுவற்றில் இருக்கும் கடிகாரம் வண்டியில் இருக்கும் சக்கரம் கையில் அணியும் வளையல் விரல் அணியும் மோதிரம் வானத்தில் உள்ள வானவில் மற்றும் பாக்கெட்டில் உள்ள நாணயம் போன்ற பல இடத்தில் நாம் வடிவத்தை தினந்தோறும் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் வட்டத்தை நாம் எவ்வாறு வரையறுப்போம் வட்டம் என்றால் என்ன வட்டம் என்பது ஒரு தளத்தில் உள்ள ஒரு நிலையான புள்ளியில் இருந்து சமதொலைவில் நகரும் புள்ளியின் நியமப்பாதை ஆகும் ஒரு தளத்தில் உள்ள ஒரு நிலையான புள்ளி அந்த ஒரு நிலையான புள்ளி எது நாம் இப்ப அத வட்டத்தின் மைய புள்ளி என்று சொல்லுவோம் அந்த வட்டத்தின் மைய புள்ளியிலிருந்து சம தொலையில் நகர்ந்து கொண்டே பல புள்ளிகள் ஒரு பாதையை உருவாக்குது வட்டமான பாதையை உருவாக்குது அந்த பாதையை தான் நாம வட்டம் என்று நாம சொல்லுவோம் வட்டமயம் என்றால் என்ன வட்டத்தின் நடுவே உள்ள புள்ளியை தான் நம்ம வட்டமயம் என்று சொல்லுவோம் இந்த படத்துல ஓ என்பதுதான் வட்டமயம் ஏ என்ற இன்னொரு புள்ளி வட்டத்துக்கு மேல நம்ம எடுத்திருக்கிறோம் ஓஏவுக்கு நடுவே உள்ள தொலைவு தான் நம்ம ஆரம் என்று சொல்லுவோம் வட்டத்தின் ஆரம் என்றால் என்ன இதுல ஓஏவுக்கு இடையே உள்ள தூரத்தை தான் நாம் ஆரம் என்றும் கூறணும் அவருடைய வரையர் என்னன்னு பார்க்கலாமா வட்டத்தின் மேல் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் இருந்து அந்த இதுல ஏதேனும் புள்ளி எது ஏதான் ஒரு புள்ளி இல்லையா வட்டத்தின் மேல் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் இருந்து வட்ட மையத்திற்கு இடையே உள்ள தூரத்தை ஆரம் என்போம் ஒரு வட்டத்திற்கு எத்தனை ஆரங்கள் வரைய முடியும் ஒரு வட்டம் அவருடைய மைய புள்ளி என்ன இதுல ஓ என்ற ஒரு மைய புள்ளி முதல் ஆரம் வரையிலாம் ஏ என்ற புள்ளி எடுத்து ஓ ஏ என்பது முதல் ஆரம் பி என்று இன்னொரு புள்ளி எடுத்து இரண்டாவது ஆரம் சி என்று மூன்றாவது புள்ளி எடுத்து மூணாவது ஆரம் டி என்ற புள்ளி நான்காவது ஆரம் இ என்ற புள்ளியை வைத்து ஐந்தாவது ஆரம் எஃப் என்ற புள்ளியை வைத்து ஆறாவது ஆரம் இது மாதிரி ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு என்று எண்ணற்ற ஆரங்களை நாம் ஒரு வட்டத்தில் வரைய முடியும் அடுத்ததாக நம் காண விருப்பம் விஷயம் என்னன்னா ஒருவேளை ஒரு வட்டத்துல ஏதேனும் இரண்டு புள்ளிகள் எடுத்துட்டு அந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கு நடுவே ஒரு கோட்டு துண்டை வரைகிறோம் அந்த கோட்டு துண்டானது மைய புள்ளி வழியா செல்லுது அப்படின்னா அதை என்ன சொல்லுவோம் விட்டம் என்று சொல்லுவோம் இந்த படத்துல ஏபி என்பது ஒரு விட்டம் எப்படி வரையிருக்கலாம்னு பார்க்கலாமா வட்டத்தின் மேல் ஏதேனும் இரு புள்ளிகளை இணைக்கும் ஒரு கோட்டு துண்டு வட்ட மையம் வழியாக சென்றால் அதனை விட்டம் என்போம் வட்டத்தின் மேல் ஏதேனும் இரண்டு புள்ளிகளை எடுத்து அந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கு நடுவே ஒரு கோட்டு துண்டை நாம் வரைஞ்சோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை நம்ம பொதுவாக என்ன சொல்லுவோம் நான் என்று சொல்லுவோம் இதுல பி கியூ என்பது ஒரு நான் அப்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி வருது இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா விட்டம் என்ற கான்செப்ட் அப்ப இரண்டு புள்ளிகள் வழியாக வரையப்படும் ஒரு கோட்டு துண்டானது மைய புள்ளி வழியாக சென்றால் அது விட்டம்னு தெரியும் அப்ப விட்டம் என்பது நானா நான் இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நமக்குள்ள உருவாகுது அதுக்கு பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா விட்டம் என்பதும் ஒரு நான் தான் ஒரு வட்டத்திலே இருக்கிற பெரிய நான் எது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பதில் என்னவா இருக்கும் அதுக்கு பதில் விட்டம் தான் இருக்கும் விட்டத்தை எப்படி வரையறுக்கலாம் பாக்கலாமா வட்டத்தின் மீது உள்ள ஏதேனும் இரு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டு துண்டு நான் எனப்படும் வட்டத்தின் மேல் ஏதேனும் இரண்டு புள்ளிகளை எடுத்து ஒரு கோட்டு துண்டு வரைந்தால் அது நான் எனப்படும் இல்லையா ஒருவேளை இரண்டு புள்ளி எடுக்கிறோம் ஆனா அந்த இரண்டு புள்ளி வழியாக கோட்டு துண்டிற்கு பதிலாக ஒரு கோடு வரைந்தால் 
இந்த கோடு என்ன பண்ணும் இந்த வட்டத்தை வெட்டிட்டு போகும் அதனால நாம் என்ன சொல்லுவோம் அந்த கோட வெட்டு கோடு என்று சொல்வோம் ஆங்கிலத்துல சீக்கெண்ட் என்று சொல்வார்கள் எப்படி வரையா இருக்கலாம் வட்டத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் இரு புள்ளிகளை வழியாக ஒரு கோடு வெட்டிவிட்டு சென்றால் அக்கோடு வட்டத்தின் வெட்டு கோடு எனப்படும் வட்டத்தின் சுற்றளவை பத்தி பார்க்க போறோம் வட்டத்தின் சுற்றளவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவு என்பது வட்டம் எனப்படும் வளைந்த வடிவியல் உருவத்தின் இணைக்கும் எல்லையாக வரையறுக்கப்படுகிறது ஆரம் மற்றும் விட்டத்துக்குள்ளான தொடர்பு என்னன்னு பார்க்கலாம் ஓ ஏ என்றது ஒரு ஆரம் ஓ பி என்றது இன்னொரு ஆரம் இரண்டு ஆரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வட்டத்துடைய இரண்டு பக்கத்தையும் தொட்டுட்டு இருக்குது மைய புள்ளி வழியாக அப்ப இரண்டு ஆரங்களை சேர்த்தல என்ன கிடைச்சது ஒரு விட்டம் கிடைச்சிருக்கு அப்ப ஆரம் என்பது என்ன விட்டத்தை இரண்டாள் வகுத்தால் கிடைப்பதே ஆரமாகும் இங்க ஓ பி என்ன வரும் ஏபி என்ற விட்டத்தை இரண்டால் வகுத்தால் ஓபி என்ற ஆரம் நமக்கு கிடைக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு போலாம் ஒரு வட்டத்தின் விட்டம் பத்து சென்டிமீட்டர் எனில் அந்த வட்டத்தின் ஆரம் என்ன ஒரு வட்டத்தின் விட்டம் எவ்வளவு இருக்கு பத்து சென்டிமீட்டர் இருக்குது இப்பதான் நாம் பார்த்தோம் விட்டத்தை இரண்டால் வகுத்தால் கிடைப்பதே ஆரம் ஆகும் அப்ப ஆரம் என்ன இருக்கும் வகுத்தோ அதே போல் ஆரத்தை இரண்டால் பெருக்கினால் நமக்கு விட்டம் கிடைக்கும் அப்ப விட்டம் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் நமக்கு விட்டம் இதுல கிடைச்சிருக்கு வட்டவில் வட்டவில் என்றால் என்ன ஒரு வட்டம் இருக்கு அந்த வட்டத்தை என்ன பண்றக்கு நம்ம வெட்டி எடுத்துடுறோம் வெட்டி எடுத்தால் அந்த வில் என்ன ஆகுது பெரிய ஒரு வில் இருக்கு சின்ன ஒரு வில்ல வெட்டியாச்சு பெருசா இருக்கிறது பெரிய வட்டவில் என்று சொல்லுவோம் சிறுசா இருக்கிறது சின்ன வட்டவில் என்று சொல்வோம் ஒரு வட்டத்தின் வட்ட பிரதியின் ஒரு பகுதியே வட்டவில் ஆகும் வட்ட கோண பகுதி ஒரு வட்டத்தை நம்ம இரண்டா வெட்டி எடுக்கும் போது சின்ன பகுதிய சிறிய வட்ட கோண பகுதினோ பெரிய பகுதியை பெரிய வட்ட கோண பகுதி நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு வட்டத்தின் இரண்டு ஆரங்களாலும் அந்த ஆரங்களால் வட்ட பிரதியில் வெட்டப்படும் வில்லாலும் அடைப்படும் சமதள பகுதி வட்ட கோண பகுதி என்று சொல்லுவோம் வட்ட மைய கோணம் ஒரு வட்டத்தை இரண்டு ஆரங்களை பயன்படுத்தி மையத்திலிருந்து இரண்டு பகுதியில வெட்டும் போது நமக்கு இரண்டு கோணங்கள் கிடைக்குது இல்லையா அதுதான் நம்ம வட்ட மைய கோணம் என்று நம்ம சொல்லுவோம் வட்ட மைய கோணம் என்றால் என்ன ஒரு வட்ட கோண பகுதியானது அவ்வட்டத்தின் மையத்தில் ஏற்படுத்தும் கோணம் வட்ட மைய கோணம் ஆகும் அடுத்ததாக வட்ட துண்டு ஒரு வட்டத்தின் மேல் ஏதேனும் இரண்டு புள்ளிகளை வரைந்து அந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கு நடுவே ஒரு கோட்டு துண்டு போட்டால் நானும் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த நான் நம்ம போட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா பாருங்க வட்டம் இரண்டு பகுதிகளாக வெட்டியாச்சு இரண்டு பகுதியில வெட்டியாச்சு இல்லையா அதனால சின்ன பகுதியை நம்ம சிறிய வட்ட துண்டு என்றும் பெரிய பகுதியை நம்ம பெரிய வட்ட துண்டு என்று சொல்லுவோம் ஒரு நான் வட்டத்தை இரு பகுதிகளாக பிரிக்கின்றது ஒவ்வொரு பகுதியையும் வட்ட துண்டு என அழைக்கப்படுகிறது வட்டத்துல பல பகுதிகளை பத்தி பார்த்துட்டோம் நம் படிச்சதெல்லாம் நினைவு கூறலாமா முதல் கேள்வி வட்டத்தில் ஆரம் மற்றும் விட்டத்துக்குள்ளான தொடர்பு என்ன ஆரம் என்பது விட்டத்தை இரண்டால் வகுத்தால் கிடைக்கும் விட்டம் என்பது ஆரத்தோடு இரண்டை பெருக்கினால் கிடைக்கும் இல்லையா சரி இரண்டாவது கேள்வி ஒரு வட்டத்திற்கு எத்தனை ஆரங்கள் வரைய முடியும் ஆம் ஒரு வட்டத்தில் எண்ணற்ற ஆரங்கள் நம்மளால வரைய முடியும் மூன்றாவது கேள்வி கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் ஓ ஏ அல்லது ஓபி என்பது என்ன 
வட்டத்துக்கு மையத்தில் இருக்கிறதுனால அத வட்ட மையம் என்று சொல்லுவோம் என்ன ஏபி என்பது வட்டத்தின் விட்டமாகும் இறுதியான கேள்வி வட்டத்தின் வட்ட பிரதியின் ஒரு பகுதியில என்னன்னு சொல்லுவோம் வட்டவில் என்று சொல்லுவோம் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் செய்யுங்க ஷேர் செய்யுங்க சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த விஷயத்தை ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக இதை விட அடிப்படைகள் இன்னும் மேலும் மேலும் இந்த சேனல்ல போடப்படும் வணக்கம் நன்றி